Merhaba arkadaşlar, bugün Nide'de Beyoğlu Kellecisi Hüseyin Usta'mızla birlikteyiz. Kelleyi nasıl hazırladığını uzun uzun anlatan ustamız, kellenin tarihini, ilk nerede, kimler tarafından yapıldığını anlatmadan bırakmadı bizi. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Usta'm, nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, seni gördüm daha iyi oldu. Allah razı olsun, Ama sağ olun. Ama buradaki kelle söyleştiğini yersen daha iyi olur muyum? Tabii tabii ne demek? Bomba gibi olur. Bomba gibi olursunuz inşallah. Usta. Buyurun. Kelle söğüş nedir? Nasıl yapılıyor? Nasıl hazırlıyorsun? Şimdi Olay bir sürü soru soru soru soru var ama evet. nereden başlasam bilemiyorum. Ee, kelle söğüşü biz kuzu kellesinden yapıyoruz. Kuzu kellesi diyorsun. Evet. Peki koyun veya toplu, keçi, dana evet. olmuyor mu? Hayır sadece e, biz bunları yaparken özenle içerisinden kuzu kellelerini seçiyoruz. Ee, bunların haricinde koyun, koç, keçi veya e, diğer koç kullanmıyoruz. Nasıl ayırt ediyorsun? Şimdi bunların içerisinde e, kuzu kellelerinde kuzu olanlar e, ilk süt dişleriyle beraber kalıyor. Heh. Yani süt dişleri olan kuzu oluyor. Daha sonra yaş ilerledikçe e, bir yılı bulduktan sonra yaşını doldurduktan sonra şişeye dönüyor. Yani şişek dediğimiz olay da alt dişlerinde e, balta dişlerinin iki tane alt balta dişlerini atıyor. Yani ana dişlerinden iki tanesini atıyor, iki tanesi diğer dişlere göre birazcık daha büyük oluyor. Yani bu işin ilmini yapmışsın. Tabii. O kadar çok şey söylüyor ki aynen, şimdi aynen. şişek diyorsun, alt diş diyorsun, balta diş diyorsun, süt evet. diş diyorsun. Tabii tabii. Usta hemen şuraya gelin, oradan devam edelim. Hemen inşallah, tabii buyurun. Şimdi usta, kuzu kellelerini aldık. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi kuzu kellelerini... Haşlıyor muyuz yoksa fırınlıyor muyuz? Yüzülmüş olarak biz, e, bize teslim ediliyor. Hı hı. İlk önce beyinlerini biz bunların ayrı şekilde pişiriyoruz. Satır yardımıyla beyinlerini açıyoruz. Beynini önce çıkarıyoruz. Daha sonra bunları 3 e, defa olmak şartıyla soğuk suya ıslatıyoruz. Bütün kelleleri hı hı. kemikli olarak. 3 defa suyunu değiştiriyoruz ve kanını çıkarıyoruz. Oh. Kanını çıkarttıktan sonra e, bunları yemek borusuyla nefes borusunu işte elimizin yardımıyla açıyoruz, yırtıyoruz orada. Evet. Bizim e, tazikli su tabancalarıyla beraber oradan e, suyu bastığımızda ağzında, burnunda ne varsa temizliyor. Ha. Hiçbir şey kalmıyor. Daha sonra tek tek bunları bir daha sudan geçiriyoruz. Sudan geçirdikten sonra kazana diziyoruz. Sıralı bir şekilde kazana diziyoruz. Evet. Daha sonra soğuk suyu ekliyoruz. E, kaynama süresi de Su kaynamaya başladıktan sonra aşağı yukarı bir buçuk veya bir saat 40 dakika içerisinde pişiyor. Kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra. Kaynama süresinde katarsak tabii bu kışın suyun soğukluğuna göre birazcık daha uzuyor. Anladım. Yani ortalama iki saatten fazla pişiyor. İki, iki buçuk saat falan pişme süresi oluyor. Hı hı. Beyni çıkarıyoruz dedin, ayrı pişiriyoruz dedin. Evet. Neden? Beyni de içerisinde pişirdiğimiz zaman hem bu şekilde beyaz olmuyor hem de İçerisinde piştiği zaman eriyor. Yani He. sade suyla piştiği için erime yapıyor. Onun tamam. için e, biz bunu ayrı bir şekilde tuz ve hafif bir limonla kaynadıkça daha da e, sıkılaşmasını sağlıyoruz. Peki ustam, bana bir ekmek arası, tabii. bir de servis tamam. görebilir miyiz? Tabii tabii, hemen yapalım inşallah. Şimdi bunun içerisinde bir tane e, ekmek arası dediğimizde, içerisinde karışık olarak dersek şöyle dilimiz var. Evet. Şu şekilde iç yanağımızdan var, şey dış yanağımızdan var. Hı hı. Daha sonra gözünün yağı olmazsa olmaz bundan var. Şimdi hepsini... Gözünün e, yağını yerim dedikleri evet, şey ince burada. Bu şekilde doğruyoruz. Peki usta, sana bir bilgi sorusu. Evet. Bu iş nerede, nasıl çıkmış? Şimdi bu iş e, Osmanlı döneminde yani Osmanlı'nın son zamanlarında, hı hı. Rumlarla Osmanlı zamanında yaşadıkları dönemlerde bizim köyde Rumlar yaparmış bu işi. Ha. Bu iş aslında e, Rum yemeğidir. Daha sonra e, Cumhuriyet kurulduktan sonra, işte Rumlar e, buradan gittikten sonra bizim köylülere kalıyor. Yani çıkış yeri? Çıkış yeri Nide, e, Nide ve eski ismiyle Kiçağaç ismidir, Rum ismiyle. Şu anki ismi? ismi, şu anki ismi de Yeşilova'dır. Yeşilova. Evet, Yeşilova olarak devam ediyor. Peki usta. Bu bir ekmek içidir. Bu bir ekmek içidir. Ee, 
Kaç kalem giriyor aşağı yukarı? Bir tüm kelleden. Şimdi beyin de katacağız ona. Hı hı. Bir tüm kelleden ortalama beyniyle beraber 600 gram et çıkar. Bunu biz... Şöyle bir şey çıkar olmaz mı? Bunu biz ortalama dörde bölüyoruz. Dört porsiyon yani dört ekmek arası çıkarıyoruz bundan. O zaman yani 150 gram. 150 gram içerisine et Bu ekmek arası içinde bu şekilde. Servis yaptığımız zaman servisimizde bunun bir buçuk katı oluyor. Ondan aşağı yukarı 225-230 gram et giriyor içerisine. O zaman bir servis kirliye doyacağız. Tabi. Ya bu zaten e, doyurucu olur. Niye? Normal bir dürümlere göre doyurucu özelliği vardır yani. Ekmek arasında zaten kavarır. Bunu ayrıyeten pul biber, kekik, e, tuz ve kimyonla harmanlıyoruz. Kimyonumuz geldi. Evet. Ve son olarak ve pul, biberi. pul biberimizi katıyoruz. Ekmek, somun ekmek kullanıyoruz. Evet, ekmeğimiz somun ekmektir. Bunun ilk çıkış şekli zaten e, domatessiz ve somun ekmeğidir. Daha sonra buna domates ve e, farklı şekilde lavaş olarak da kullanılabiliyor. Ama biz burada sadece somun yapıyoruz. Ve şöyle bittiği zaman... Yalnız bu dolu dolu oldu. Evet, Yemesi de zor bunu ha. E, çok doyurucu, vitamin deposu bir söğüşümüz hazır. Peki, servisimizi de verelim usta. Tabii, servisimizi de yapalım. Bunu da aynı şekilde bir iç yanak ve dış yanakla beraber karıştırıyoruz. Peki usta, sen de bu iş nasıl başladın? Abi şimdi biz, biz de bu iş baba mesleğiydi. Yani babam daha önce, yıllar önce ya aşağı yukarı 90'larda İstanbul'da e, bu işi yapmaya başladı. Orada 5 sene falan yaptıktan sonra buraya geldi, buraya taşındı. Buradan bir farklı bir firmadan emekli oluyoruz bu sektörde. Emekli olunca da aklımıza geldi. Dedim gel e, baba biz bu işi yapalım. O şekilde başladık. Yapmaya. Niğde de bunu 5 yıldır yapıyoruz yavaş yavaş bayağı e, alıştık bu işlemlerimizi. Valla takipçilerimiz özellikle bayı önerdi. Dedim gidelim. Hikmet neyse görelim. Lezzeti tadalım dedim. Sağ olsunlar. Bu bir kişi çok rahat doyurur. Tabi tabi. Beynimiz kaldı. Evet. Yani ekstra salata falan bir şey veriyor muyum? Yok sadece bunlar Hepsi oluyor. Bu. Yani normalde e, domates e, et yemeklerinin içerisine girmez ama biz yani müşterilerimizin isteğine göre katıyoruz. Tamam mıdır usta? Evet tamamdır. Baharatını attıktan sonra. Masaya geçelim mi? Tabii masaya geçelim. Hüseyin Usta, şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şu lezzetlerin damağımızla buluşma vakti. Aynen öyle. Yalnız öncelikle fiyatlarımızı alalım. Ne kadar? Şimdi ekmek arasınız. Ee, dediğimiz gibi aşağı yukarı 150-160 gram et var içerisinde. Hı -hı. 15 liradır fiyatı. Evet. Böyle küçük e, sandviç ekmekler yapıyoruz. Servisimizde içerisinde ekmek arasının 1,5 kadı kadar. E, hatta daha fazlası. İçerisinde et, etimiz var. Yani söğüşümüz var. Bunun da fiyatı 25 liradır. 25 lira. Evet. Bu şekilde doyurucu. Yani aşağı yukarı servisimizde de 225-230 gram da etimiz var yani. Taşmış ya. Şuna baksana. Aynen abi. Bizim e, elimiz bol çok şükür. <gülüyor> e, müşterilerimiz de inşallah kadri doysun. Boş boş e, yemeğe ekmek yemesinler diye. Her zaman içerimiz doyurur. Bismillah. Afiyet olsun inşallah. <gülüyor> Yani 
Keme söğüşümüzü bilmeyenler için bu e, soğuk olarak tüketilir. Hı hı. Sıcak keme ile karşı, yani karıştırmayalım. Söğüş, haşlanmış keme ve soğuk olarak tüketilir. Sıcak keme farklı bir şeydir. O da fırında olur. Kendin usta. Afiyet olsun inşallah. Sağ olun. Değil olan bölüm geldi. Ağzınızda dağıldı. Dağıldı, dağıldı. Bir şey evet. Bu zaten e, vitamin olarak keme de en çok e, Hocam kaynağı var. Hmm. Yani çoğu bir besin kaynağında, besin e, ürünlerinde olmayan kolajen vitamini vardır. Bu çok Şimdi, yani vitamin yarayışlı bir ürün. Domates eklemişsiniz. Güzel. Evet. Şimdi e, eğer domatessiz olsa belki biraz kuru kaçabilir. Evet tamam. biraz daha sunarım. Orada da yardımımıza mide gazozu geliyor. Mide gazozu geliyor. <gülüyor> Aynen öyle. Meşhur midemizin kendi gazozumuz. Peki usta işlemden sanki saat arasında çıkıyor. İşletmemiz sabah e, aşağı yukarı 7.30'dan akşam 7'ye kadar açığız. Kış saati uygulaması. E, yazında yine açılışımız 7.30, kapanışımız da 9, 9.30'u buluyoruz. Hmm. Evet. Gayet güzel, başarılı. Afiyet olsun inşallah. Bir de şunun tadına bakacağım Tabii şöyle. Şimdi servisimi de. Bu yanak eti. Aynen yanak, dil, iç yanak ve göz yağı olmazsa olmazımız ve beynimiz var içerisinde. Göz yağı? Evet. Doğru doğru. Güzel bir lezzet. Afiyet olsun inşallah. Ve sadece beyin. Evet sadece. Bir şey yok değil mi? Beyin daha çok hoşuma gitti. Evet. <gülüyor> Hepsinde ayrı ayrı bir lezzet var. Valla usta, ellerine, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Gayet abi. güzel. İnşallah, sağ olun. Yani Afiyet şu sağ şekilde olun. bir servis, bir adım çok rahat doyurur. Tabii tabii. Ekmek arası zaten doyurur da, evet. bu daha fazla yemek Daha fazla için. et yiyeyim, daha evet. fazla... Aynen. Ekmek, ekmek fazla yemeyin diyenler için Hı. doyurucu bir lezzet. 15 lira, 25 lira. Evet. Gayet güzel. Yanında içecek ne kadar? Bir de gazozumuzda. Gazozumuzda 4 lira. Aynen veya burada şalgamla bunlar olsaydı? Ayranımız 2 lira, şalgamımız aynı 4 lira, diğer içeriklerimiz de hepsi 4 lira sadece. Yani sadece en az 17 liraya biz burada karnımızı Tabii doyurabiliriz. Tabii 17 liraya e, dürümle, e, içecekle karnımızı doyurabiliriz. Peki ustam, insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Şimdi e, burası Nide'nin en meşhur e, Paşa Camii dediğimiz bölümün hemen arka caddesinde. Hı hı. Köşe başındayız zaten, yerimiz bellidir. Ee, daha sonra bir başka bir yoldan e, girer, girerlerse orası da e, Bankalar Caddesi'nde hemen Garanti Bankası'nın yanında girdiği sokakta köşe başındayız. Haritalarda yerimiz var. Haritalarda yerimiz var. Tamam. Ben açıklama bölümüne telefon, adres, konu bilgisini bırakacağım. Tabii tabii. İnsanlar şu güzel lezzeti bulsun, yiyesin, tatsın. Afiyet olsun inşallah. Sağ olun. Şu anda yaygın olduğu yerlerden bir tanesi de İzmir'dir. Evet. Şimdi Söğüş deyince genelde İzmir evet. akla geliyor ama Nide birçok işin aklına gelmiyor. Aynen. Yani doğduğu yer burası ama şöhrete kavuştuğu yer İzmir. Evet. İzmir'de ne fark var? Şimdi e, zamanında e, bunu ilk olarak İzmir'de İstanbul bölgelerinde yapılmış. Yani Hı. bizim burada e, devam ettirmemişler, yapmamışlar. Evet. Yani o zamanki büyüklerimizden işte İstanbul, İzmir'e gitmişler, oralarda yapmışlar. Oralarda, daha doğrusu şöyle diyelim, Rumların yaşantısı hala devam ettiğinden dolayı hmm. tutulma sebebi birazcık da o olmuş. Tamam. Yani bizim buralardan Rumlar eksilmiş ama oralar büyük şehir olduğu için biraz daha Rumların kalıntıları orada kaldığında daha fazla tüketim olmuş. Daha sonra işte bizim kendi kesimlerimiz, Türkler daha sonra devam ettiriyor, öğreniyor yemeği, içmeyi ve orada parlıyor, devam ediyor. Onun için yapanlar hep orada işte İzmir dediği zaman söyüş arma geldiğinde bu işi İzmir'de yapacaksın diyorlar. Herkes İzmir'e gidiyor. İstanbul'da da yapanlarımız var. İstanbul'da da akrabalarımız var, eşlerimiz var, dostlarımız var. Zaten İstanbul'da yapanlarımızın da İstanbul ve İzmir'de yapanların yüzde sekseni Nidenli ve bizim köylüdür. Kiçi ağaçlıdır. Güzel bir bilgi, güzel evet. bir detay. Allah razı olsun. Yani söyüş işiyle uğraşanın yüzde doksanı 
Niye deliyoruz? Tabii niye deliyoruz evet. Ustam eller emeğiyle sağlık. Gayet güzel. Afiyet olsun inşallah. Evet. Sağ olun. Teşekkür Arkadaşlar ederiz. ustamızı da duyuyoruz. Verasıl Kerem bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle Aa, güzel lezzetlerin öyle. devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazın. Videolarınızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Sağ olun.